امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم ভোর হলো দোর খোলো খুকুমনি উঠোরে হ্যাঁ এই কবিতাটি বললেই মনে পড়ে শীতের সকালের কথা আলো ফোটার সাথে সাথে সে এক উদ্যম যুদ্ধের পর আমাদের এই গ্রাম বাংলা জেগে ওঠে এক হরিণীর মতো জানালা দিয়ে বা বাহিরে বের হলেই দেখা যাবে কুয়াশার ভারী আচ্ছাদন ক্রমাগত কাক শালিকের ডাকে মুখরিত হয় এই সকালের প্রকৃতি আসসালাম আলাইকুম আমি ফাতেমা রুনা সবাইকে আবার ওয়েলকাম করছি রুনা সোয়েল ফ্যামিলি ব্লগে নতুন আর একটি ডেলি লাইফ স্টাইল ব্লগ দেখার জন্য আই হোপ কাছে বা দূরে দেশ বা বিদেশে যে যে পরিসরে বসে আজকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আল্লাহ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তবে ঠান্ডার প্রবলেমটাই একটু বেড়ে গেছে এই তো সকাল সকাল চলে এসেছি নাস্তা বানাতে আর নাস্তার কাজ শেষ করে রান্নার কাজও শেষ করে ফেলব তারপরে স্কুলে যাব আর কিছু কাজ আছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আমার আজকের ভিডিওটি গত দিনের ভিডিও ভিডিওর যদি আপনাদের কাছে কোথাও কোনো অংশ ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার পাশে থাকবেন আর ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমি আজকে কি কি কাজ করেছি অবশ্যই ভিডিওটা আজকে স্পেশাল হতে যাচ্ছে প্লিজ আপনারা কেউ স্কিপ করবেন না যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তো অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি প্রেস করে রেখে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন নোটিফিকেশান বেল আইকনটি যদি অন থাকে তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আপনি আমার ভিডিও দেখে নিতে পারবেন এতক্ষণে নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছেন যে আমি কি রান্না করেছি আজকে আমি লাউ রান্না করেছি আর সেটা হচ্ছে আমাদের গাছের লাউ আর লাউটা আমি কিভাবে রান্না করেছি সেটা বলে দিচ্ছি একবার লাউটা আমি প্রথমে কেটে তারপরে বসিয়েছি অল্প একটু পানি দিয়ে যেহেতু লাউটা আমার গাছের ছিল বেশি পানি লাগেনি রান্না করতে আর লাউ এমনিতেও নরম সবজি তো সেখানে দিয়েছি আমি লবণ মরিচ আর হলুদ গুঁড়া দিয়েছি সামান্য পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া আর অল্প একটু রসুন বাটা এখন লাউটা সিদ্ধ হওয়ার পর আমি ধনে পাতা রাস্তা বা একটা কাঁচামরিচ দিয়ে তুলে নিয়েছি আর এখন চলে এসেছি নাস্তা করতে নাস্তা খাওয়া শেষ হলে আমার কিছু কাজ আছে আমি সেটা আগেই বলেছি আর সে কাজগুলো শেষ করে আমি একটু স্কুলে যাব স্কুল থেকে আমার আমার অন্য কাজ আছে আমি সেখানে যাব তো পুরোটা সময় পর্যন্ত আপনারা আমার সাথে থাকবেন এই তো এখন কাজ শেষ করছি ফুলগুলোর উপর ভীষণ মজা জমে গেছে তো সেগুলো একটু ক্লিন করে নিচ্ছি আর চাদরটাও চেঞ্জ করা দরকার তো চাদরটাও চেঞ্জ করে তারপরে আমি রেডি হয়ে বের হয়ে যাব আর সব কিছু যেহেতু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি না অনেক সময় সময় স্বল্পতার জন্য তো তাড়াতাড়ি করে আসলে চাদরটা বিছিয়ে নিচ্ছি আর রেডিও হয়েছি স্কুলেও গিয়েছি কোনোটাই আর আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি স্কুলের কাজ শেষ করে এখন চলে এসেছি দেবীদ্বার উপজেলায় আর এখানে এসেছি ফুল কেনার জন্য তো কেন ফুল কিনছি বা কেন কি করছি সবগুলোর অ্যান্সার আপনারা আমার নেক্সট ভিডিওতে পাবেন আজকে আমি এটা স্কিপ করছি ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটবে সব কিছু দেখার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটাতে চোখ রাখবেন আমার পাশে থাকবেন অবশ্যই তাহলে সব কিছু দেখতে পারবেন আজকে কিন্তু কোনো বার্থডে না বা কারোর জন্য কোনো কিছু উইশ করছি না যা আমি কেমন ফুল কিনছি সেটা সম্পূর্ণ আনসার আমি পরে দিব তো এই তো এই ফুলের তুলাটা বানিয়েছি অর্ডার করে এটা এখন রিসিভ করে নিচ্ছি আর কেকও নিয়ে যাচ্ছি এটা কোনো বার্থডে কেক না অন্য একটা কারণে কেকটা নিচ্ছি তো সেটা আজকে বলছি না বলবো না যা বাজার ছিল সব কিছুই করেছি আর যা যা আমার দরকার ছিল সেগুলো নিয়ে নিয়েছি এবার চলে এসেছি বাসায় আমার বাসায় আসার পর আমি ফ্রেশ হয়েছি নামাজ পড়েছি সব কাজ শেষ করেছি করে তারপর আবার চলে গেছি বাবার বাসায় আর আমার মানে প্রিভিয়াস ভিউয়ার্সরা বা আমার পুরাতন ভিউয়ার্সরা তো জানেন যে আমার বাবার বাসা কাছে 
তো কাজ শেষ করে আমি এখন বসে থাকব না যেহেতু এখানে আমার কাজিনরা সবাই আছে আর এই মুহূর্তটা কেন মিস করতে চাই না তো চলে এসেছি এখানে আর এই তো রিঙ্কু দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার কাজিনের পাখি ও এদেরকে খুব বেশি লাভ করে মানে এদেরকে ও ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছে ওর আরও অনেক পাখি আছে তো সবগুলোকে নিয়ে এসেছে মানে এতটা পাখি লাভার আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারছি না ও খুব পছন্দ করে পাখিগুলোকে তো এখন আমি হচ্ছে জন্য আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিলাম আর আজকের হাতে আমার সব কাজিন প্লাস বেবিরা ওরা সবাই বাড়বি কি করবে পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে এসেছে তেলাপিয়া মাছ সেগুলো দিয়েই বাড়বি কিউ করছে আর এতে এখন বাড়বি কিউটা মানে মাখিয়ে নিয়েছে আর কি হাড়িতে তারপরে দিচ্ছে আর বাচ্চারা বাচ্চারা করেছ তো মানে মনে হচ্ছিল যে পিকনিকের মতো ছোটোবেলা যখন আমরা এরকম করতাম দুষ্টামি তখন তো আমরা পিকনিক করতাম আর কি আমার মনে হচ্ছে এখন আমার ছেলে মেয়েরা বা আমার কাজিনের ছেলে মেয়েরা সে সাতটুকুই নিচ্ছে আর যেহেতু আমার কোনো ভুল ছিল না আমি তো আগে বলেছি আমার এই কাজিনরাই আমার সব এদের সাথে আমার বড় হয়ে ওঠা তো আমি মানে মনে করি যে আসলে ছোটোবেলার স্মৃতিগুলো খুবই মজার হয় আমি আমার স্মৃতিগুলো আমার ছেলে মেয়েদের সাথে শেয়ার করি সব সময় যে না ওদেরও এরকম একটা শৈশব ফিরে পায় আর যেহেতু এখন মোবাইলের যুগ সব বাচ্চারাই মোবাইলের প্রতি বেশি আসক্ত মোবাইল নিয়ে বসে থাকতে বেশি পছন্দ করে তো এই মোবাইলের ভিড়ে যেন ওরা এই সময়টুকুকে খুব ভালোভাবে এনজয় করতে পারে সেই জন্যেই ক্ষুদ্র ব্যবস্থা করে দেওয়া তো এখন ওরা কিন্তু খুব এনজয় করছে কেউ কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে আসছে কেউ পাখা দিয়ে বাতাস করছে মানে একটা ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে ওদের সময়টা আর আমি এক্সট্রিমলি সরি বলে নিচ্ছি সবার কাছে আমার আজকে বয়জের অবস্থা একদমই ভালো না মানে ঠান্ডা আমার গলা ইনফেকশান আছে তো সেই জন্য আমি কিন্তু আস্তে আস্তে বয়স দিয়েছি প্লিজ আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না আর এটা অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বার্বি কিউটা কিন্তু এক পিঠ হয়ে গেছে তো উল্টিও দিয়েছে অন্য পিঠ হওয়ার জন্য আর এদের তো মনে হচ্ছে সহ্য হচ্ছে না কখন খাবে মনে হচ্ছিলো যেন জীবনও মাছ খায়নি এরকম একটা অবস্থা আসলে নিজের হাতে ধরে এনেছে তো ওরা অনেক অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কখন হবে কখন বসে খাবে আর এই তো নিচে বসেই খেয়ে নিচ্ছে এত ঠান্ডা ফ্লোর তারপরও কিন্তু সবাই ফ্লোরেই বসে আছে এটার মাঝে কিন্তু অন্যরকম একটা তৃপ্তি আনন্দ আছে সব কাজিনটা মিলে করছে তো মজাটা অনেক সুন্দর একটা সময় কাটাচ্ছি তো দোয়া করি আপনারা সবাই এর থেকেও বেশি সুন্দর সময় কাটান আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম